Hi friends. Once again, welcome back to Vijay Fitness and Lifestyle. Gym ka lanna torakum. Yendu gymi pay parayu vala workouti ana de sadhi ki. Video lendu workouti cheydu madhu. Itre thoro la message ka lana. E karinye devasangal la etyum gurudle lebichu. Adu bola thanna trainersum gym ownersum adangana. Palle WhatsApp groupu lallum. Yendu gym torakan sadhi ki. Yendu alla dhanu charcha vishe. Namak alla orkan thanna arayam. Covid 19 na maha mariya torana. ലോകത്ത് പല മേഖലകളിലും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സും ജിം ഓണേഴ്സും മറ്റ് ജീവനക്കാരും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മൂന്ന് മാസക്കാലമായി ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജിമ്മിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും അവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫിറ്റ്നസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദുബായിലാണ് നാട്ടിലെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ദുബായിൽ ഞാനടക്കമുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സും ജിം ഓണേഴ്സും ജിമ്മിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ജീവനക്കാരും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിനെയും ജിം ഓണേഴ്സിനെയും ജിമ്മിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ജിമ്മിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തി വന്നിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പല മേഖലകൾക്കും പല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടും കൂടി പല നിബന്ധനകളോടും കൂടി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അനുമതി നൽകിയതുപോലെ ജിമ്മുകൾക്കും ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടും നിബന്ധനകളോടും കൂടി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ജിമ്മുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വാടക തുകയിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിലും അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മുകൾ തുടങ്ങുവാൻ എടുത്തിരുന്ന ലോൺ തുകയിലും സർക്കാരിന് കഴിയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ രക്ഷിക്കണമെന്നും ഫിറ്റ്നസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ജിം ഓണേഴ്സും ട്രെയിനേഴ്സും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സിബു വൈഷ്ണവ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രെയിം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഫിറ്റ്നസ് യൂട്യൂബായ വിജോബി ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മിസ്റ്റർ വിജോബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് കൊല്ലത്തും എറണാകുളത്തുമായി എനിക്ക് നാല് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് മാസം ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ വാടക കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലബ്ബുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഡയറ്റീഷ്യനുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുമുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പതിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ അന്നം എത്തിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതും ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലബ്ബുകളിൽ വരാൻ വരുമാനമില്ല അത് കണക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾക്കും വരുമാനമില്ല മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ട് കോടി രൂപ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എട്ട് ക്ലബ്ബുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പലരും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്താണ് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടാണ് കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ഫിറ്റ്നസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കറണ്ട് ബില്ലാവുന്നുണ്ട് ഈ തുക എവിടുന്ന് കണ്ടെത്തും ദയവായി സർക്കാർ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പറ്റത്തുള്ളൂ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് അടച്ചിട്ടിരുന്ന ടൈമിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് റെന്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തണം ഇപ്പോൾ മോട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പലിശ രഹിത മോട്ടോറിയം ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കാലാവധി കൂട്
മാസ്ക് ധരിപ്പിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ടവൽ സംരക്ഷണം കമ്പ്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടവൽ സൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകൾ വെച്ച് ഓരോരുത്തർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ മെഷീൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് അവർക്കുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ ഭേദമല്ലേ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അരി വാങ്ങിക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ അതിനോട് സന്നദ്ധ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളും ഇപ്പം ബ്യൂട്ടി പാർലറായാലും ബസ്സുകളിലായാലും ഓഫീസുകളിലായാലും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ദയവായി സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്ട്രിയും സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയും ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് തുറക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുള്ളൂ നമസ്കാരം ഞാൻ റിച്ചാർഡ് റിച്ചു സ്മാർട്ട് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിലെ പാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറാണ് എന്നെ പോലെ ആയിരത്തോളം ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർമാർ ഈ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പല ജിമ്മുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഏക വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജിമ്മിൽ കിട്ടുന്ന ബേസിക് സാലറി ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നോക്കുന്ന ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് ജിമ്മെല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിത വരുമാനത്തിനുള്ള പൈസ ലഭിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ക്ലയൻസ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജിമ്മ് തുറക്കും എന്നൊക്കെ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് റിപ്ലൈയും നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആലോചിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജിം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അപേക്ഷ എൻ്റെ പേര് ജിജി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ക്യൂർട്ടോൺ ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്റർ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി പതിനേഴോളം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു ഈ കൊറോണ മൂലം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ജിം ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയും വളരെയധികം ദുരിതത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം പലരും മറന്നുപോകുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ ജിം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ജിം മാനേജേഴ്സ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികളിലായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കുറേ നാളുകളായി ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന റേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തോളമായി ജോലിയില്ല ശമ്പളമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ജിം ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ രക്ഷിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്തു തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ണൂർ പവേഴ്സ് ജിമ്മിൻ്റെ ഓണമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി ഈ ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ നേരിട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിപത്ത് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കടന്നു പോയി നമ്മളെ സമയം എല്ലാ ക്ലബ്ബുകാരും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് റെൻറ്റ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബി സി ജി ബില്ല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോൺ ഡെവസ് എല്ലാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പറ്റും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഫിറ്റ്നസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുക ശരിക്കും ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും തുടങ്ങും നമ്മളത് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് ലാഭത്തിന് മാത്രം വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമല്ല ഇതൊരു പാഷൻ കൊണ്ടും ഇന്ന് വരെ ഇതിനൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊരു പാഷനായി നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇത് കൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല ഇതിനോടൊരു ക്രേസ് ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള ഒരു ക്രേസ് കൊണ്ട് മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഫോൺ നമ്മളായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് വരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ പേര് ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ കൂടി വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയും അധികൃത മുന്നിൽ ഇതെടുത്തി നടപടി എടുത്തി
നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രമേശ് പട്ടാമ്പി പള്ളിപ്പുറം ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബ് നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തായിട്ട് ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കാൻ ബില്ലിംഗ് ഓണർ നിർബന്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇനി ഈ മാസം മുതൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കറണ്ട് ബില്ലിന് ഒരു കുറവില്ല കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ രണ്ട് മാസമായിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജിമ്മിലുള്ള സ്റ്റാഫുകളുടെ സാലറി അവർക്ക് സാലറി കട്ടായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ഉപജീവനമാർഗം വേറെ ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ കൈ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഇനി ഈ മാസം വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വരുമാനം നിന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജിം ഓണേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും അത് കാരണം സർക്കാർ മറ്റു മേഖലകൾക്ക് ഇളവ് കൊടുത്ത പോലെ ഞങ്ങൾക്കും തുറക്കാനുള്ള ഒരു ഇളവ് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരം ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ ഉടമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനറുമാണ് ഈ രണ്ട് മാസം കാലമായിട്ട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററുകളെല്ലാം ട്രെയിനർമാരാണെങ്കിലും അത് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഉടമകളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനർമാർക്കുള്ള സാലറിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാക്കി വീട്ടിൽ ചിലവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മണിക്കൂറിൽ നാല് അഞ്ചോ പേരെ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലൂടെ എത്തിപ്പറ്റാൻ എത്തി വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർമാരും മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലി ഇതിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് പഴയ രീതിയിലോട്ട് വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് നമുക്കൊരു അനുമതി കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് ഇതിലോട്ട് എത്തിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു മറുപടി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടട്ടെ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിലെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫിറ്റ്നസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് സോ മച്ച് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി സ്ലീപ്പ് വെൽ സ്റ്റേ ലീൻ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ട്രെയിൻ സേഫ്